আসসালামু আলাইকুম সবাইকে দা উইংস অফ ইউথ ব্রেক অল দা রুলস হোমার তরুণরা প্রাণবন্ত আত্মবিশ্বাসী সাহসী উজ্জ্বল এবং সিদ্ধান্তপ্রাপ্ত তরুণদের উপরই একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল তরুণরাই পারে দেশকে উন্নতির সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে কারণ তরুণরাই স্বপ্ন দেখে দেশকে ও দেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখায় আর এই তরুণদের ঘিরেই সাজানো হয়েছে আমাদের এই অনুষ্ঠান আজকের তরুণের সাতাত্তরতম এপিসোডে আমি ফারিয়া মেহেরিন আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের তরুণে আমরা মূলত কথা বলি তরুণদের নিয়ে তরুণদের সাফল্য সমাজ ও দেশের জন্য তাদের অবদান তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যেক পর্বেই আমাদের সাথে এমন একজন ব্যক্তিত্ব থাকেন যিনি আসলে তার কাজ এবং সমাজে তার কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের কাছে একজন আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হন আর আজকের অনুষ্ঠানটি আর একটু স্পেশাল কারণ গত আটই মার্চের নারী দিবস উপলক্ষে আমাদের আজকের সেশনটি হতে যাচ্ছে একটি উইমেন সেন্ট্রিক সেশন আজকে আমাদের সাথে থাকছেন আফরিন তাইয়ে বা আলিফ আপু যিনি একজন সফল উদ্যোক্তা তিনি ঠিকানা রিসোর্টের সত্ত্বাধিকারী তিনি পড়ালেখা করেছেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এর বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে এবং আমাদের আরেকজন অতিথি হচ্ছেন সফল নারী উদ্যোক্তা ইফতেসা অরণি আপু যিনি অরণির পেজের সত্ত্বাধিকারী তিনি পড়ালেখা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ বিভাগ থেকে আজ আমরা দুজন গেস্টের কাছ থেকে শুনব তাদের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প প্রথমে জানতে চাচ্ছি নারী দিবস কিভাবে কাটালেন অরণী আপু আসলে নারী দিবস আমার জন্য স্পেশাল কোনোভাবে কাটানোর কোন সুযোগ ছিল না I had my deliveries uh, 9th, so I was ready to go to the next day, and I was ready to go to the next day, so I was ready to go to the next day. Okay, okay. And Afrin Apu? I am very happy to be here. Actually, I am very happy to be here, but... এরকম দিনটাকে অতটা স্পেশাল মনে করি না কারণ আমার কাছে লাগে যে প্রতিদিনই আমাদের জন্য স্পেশাল হওয়া উচিত তো ওই দিনটা আসলে একটু নর্মালি ছিল বা হ্যাঁ একটু হাইলাইট ছিল যে হ্যাঁ আমাদের স্পেশাল ভাবে ট্রিটমেন্ট করবে বা একটু আদর যত্ন করবে বাট ওই ঠিকানার মধ্যে ব্যস্ততা দিয়েই কেটে গেছে তো তাহলে আপু আপনাদের কাছে কিছু প্রশ্ন আপনাদের নিজেদের সম্পর্কে জানতে চাই ইচ্ছা ছিল থেকেও বড় কথা ছোটবেলা তো এত কিছু ঠিক করা যায় না মনের ভেতরে কোথাও ছিল যে হ্যাঁ একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম আমি জব করব দেন কিছু টাকা পয়সা কামাবো দেন ওই টাকাটা নিয়ে আমি বিজনেস করব বাট ইট ওয়াজ নাথিং স্ট্যাবলিশড উদ্যোগ শুরু করেছিলাম বাট এজ আমি আসলে ওখানে টাইম দিতে পারি নাই আমার ডিভোশন দিতে পারি নাই কর্পোরেট লাইফ এর সাথে আরেকটা লাইফ আসলে মেনটেন করা খুব টাফ সো ওইটাতে আমি সাকসেস হই নাই দেন আমি মানে আমার জন্য 
অ্যাকচুয়ালি তারপরে যেদিন আমি জব ছেড়ে দিয়েছিলাম রিজাইন লেটারটা দেওয়ার পরে আমি মনে হয় কয়েক রাত চিন্তা করেছি আমি <laughs> এবং এক মাস আমি আসলে গাছ সেল করি নাই জবে থেকেই যে এক মাস আমার নোটিস পিরিয়ড ছিল এক মাসে আমি জাস্ট রিসার্চ করেছি দেন আমার মনে হচ্ছে আই ক্যান ডু দ্যাট মানে দেয়ার ইস চ্যান্সেস দেয়ার ইস পসিবিলিটিস যে হ্যাঁ আমি কিছু করতে পারবো এখানে কাজ করার অনেক অনেক অপশন সো দেন আই বেন ফর ইট দ্যাটস অল আচ্ছা এরপর চলে যাচ্ছে আফিনাপুর কাছে আমি আসলে আমার হাই স্কুল শেষ করেছি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে সার্জন উলসনে আর আমার যে ও লেভেলস আর এ লেভেলস এর সময় আমি আসলে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তো আসলে আমার বিজনেস নিয়ে কিন্তু তেমন একটা আইডিয়া ছিল না তো আমার বাবা মা দুজনেই বিজনেস এর আমার মা একটা কেটারিং বিজনেস করে আর আমার বাবা আসলে হেল্প করে তো আসলে ছোটবেলা থেকে তাদের দেখে আসছি আমি আমার মা আমার জন্য খুবই মানে ইন্সপায়ারিং কারণ একটা ওমেন হিসেবে এত বড় একটা প্রজেক্ট এস্টাবলিশ করা আসলে খুবই চারটাখানে কথা ছিল না তো আমি যখন আমার মার স্ট্রাগল দেখতাম তারপর মা যখন এখন মানে অনেক সাকসেসফুল আলহামদুলিল্লাহ তো এইসব দেখে আমাকে আসলে ওই দিকে আমাকে টানা শুরু করছিল এবং মার অফিসের আশেপাশে আসলে আমাদের একটা খোলা জায়গা আছে তো জায়গাটা কোনো মানে ইউজ ছিল না জাস্ট ছিল যে আমরা ফ্যামিলিরা এসে বার্বি কিউ করতাম বা ওইখানে টাইম স্পেন্ড করতাম তো আমরা স্কুল থেকে সেখানে যেতাম আমি আমার ভাই বোন তো আমার এই জিনিসটা সবসময় একটা অ্যাট্রাকশন ছিল যে আমি পড়ালেখার পাশাপাশি কিছু করি তো আমি ছোটখাটো এমনিতে অনলাইন বিজনেস স্টার্ট করেছি তো ওইটা ছাড়াও আমার ইচ্ছা ছিল যে একটু বড় টাইপের আমরা পরিসরে কিছু করা যায় কিনা তো জায়গাটা যেহেতু খালি ছিল আর আমার দেখতাম যে আমরা যখন সেখানে যেতাম স্কুলে পড়া ছাড়া তারপর এত মানে ব্যস্ততার মধ্যে যদি সেখানে যায় আমার খুবই একটা মেন্টাল একটা পিস পাই তো আমার লেগেছে যে এটা নেচারের জন্য এটা একটা বড় একটা ফ্যাক্টর যে আমি একটা খোলা জায়গা পাচ্ছি ঢাকা শহরের মধ্যে তো এই চান্সটা আমি অন্যদের কেন দিই না তো আমি বাবার সাথে আইডিয়া শেয়ার করলাম যে এখানে একটা পিকনিক স্পট টেপে করা যায় কিনা একটা ছোট রেস্টুরেন্ট করা যায় কিনা আর এটা একটা ওপেন এনভায়রনমেন্ট হবে কারণ এটা কিন্তু এখন মানুষ অনেক প্রিফার করে আসছে কারণ যখন দেখি যে ফ্রাইডে স্যাটারডে হলে কেউ রেজর্টে যায় গাধি করে যায় কিন্তু একটা জিনিসের জন্য ওরা থেমে যায় যে জ্যাম খেলে যেতে হবে সারাদিন রাত চলে যাবে তো তখন কিন্তু তারা এই জিনিসটা চিন্তা করে না তো বাবাকে বললাম তো বাবা বলতো তুমি তো এত বছর সায়েন্স করে আসছো তো তোমার কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হতে পারে হ্যাঁ তো আমি বললাম যে তোমাদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখে নিতে পারবো কারণ তোমরা দুজন কিন্তু আমার গাইডলাইন হবা আর রেস্টুরেন্ট যেহেতু আর আমার মা কেটারিং এর বিজনেস করে তো মায়ের থেকে আমি অনেকটা হেল্প পাবো তো বাবা বললো যে তুমি আচ্ছা তাহলে তোমার প্ল্যান নিয়ে দেখাও কি করতে পারো তো আমি একটা আর্কিটেকচারাল আমি একটা স্ট্রাকচার দিলাম এটা হচ্ছে আসলে বিক্রমপুর থেকে আমি পেয়েছি ওই বাসটাতে আসলে মানুষ আর থাকে সেটাকে আমি একটা রেস্টুরেন্ট হিসেবে ট্রান্সফর্ম করেছি এবং খুবই কম জায়গার মধ্যে করেছি আর মেইনলি পুরো একটা আউটডোর একটা জায়গা আমি রেখেছি তো এটাতে আসলে বাবা আমাকে অনেক হেল্প করেছে ফাইন্যান্সিয়ালি সব দিক দিয়ে তো যখন স্টার্ট করলাম প্রথম দিকে মানে রেসপন্সটা একটু কম ছিল কারণ এটা একটা গ্রামের মধ্যে খুবই ভিতরে একটা জায়গার মধ্যে করা হয়েছে তেমন এটা মানুষ জানতো না বাট এরপর আমি ভাবলাম যে আসলে মানুষকে আমি কিভাবে এই জায়গায় আনতে পারি তো এরপর আমার আসলে যে কোভিড এর জন্য আমার একটা ইয়ার গ্যাপ পড়ে গিয়েছে তো আমি ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম না তো আমি বাসায় সারাদিন থাকতাম তো ভাবতাম যে বাসায় বসে আমি এইভাবে সময় না কেটে আমি আর একটু বেটার কি করা যায় ঠিকানা তো তখন আমার আসলে আইডিয়া এসেছে যে আমি একটা ফ্লাওয়ার ফেস্টিভ্যাল করতে পারি যেখানে আমি ফুল নে আমি পুরো জায়গাটা আমার রেস্টুরেন্ট যেটা সেটা আমি ডেকোরেট করব তো এটা আসলে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এ টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে আমি করেছি বাট খুবই মানে কম সময় খুবই কম ফ্লাওয়ার ইউজ করা হয়েছে বাট ওইটাতে আসলে মানুষে এত রেসপন্স এসেছে যে ওরা দেখি খালি ফুলটা দেখার জন্য আসতেছে তো এই জিনিসটা আমাকে খুবই ইন্সপায়ার করলো যে না এতটুকু যদি ওরা এত খুশি হয় আমি আর একটু বড় পরিসরে করি তখন আমার গার্ডেনের প্রতি আরো মানে ইচ্ছা এসে গেছে তো পরে আমরা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এ আগে মানে বেসিক্যালি টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকে আমরা কাজ করা শুরু করেছি অক্টোবর থেকে আমরা চারা আনলাম 
এনে হচ্ছে আমাদের নিজের একটা নার্সারি আছে সেখান থেকে আমরা আসলে ফ্লাওয়ার গুলো আমরা ওইখানে গ্রো করেছি ওইখান থেকে আমরা আবার ডেকোরেট করেছি এটা অলমোস্ট থ্রি টু ফোর মান্থস এর প্রস ছিল আর যে ফ্লাওয়ার গুলো এনেছি সেগুলো আসলে উইন্টার ফ্লাওয়ার তো বেসিক্যালি আমাদের জানুয়ারি থেকে হাইয়েস্ট মার্চ পর্যন্ত ছিল তো মেইনলি আমরা পিটুনিয়া ডায়ান্থা চন্দ্রমল্লিকা তারপর গাধা ফুল এগুলো দিয়ে আমরা সাজিয়েছি আর রেসপন্স ওয়াজ হিউজ মানে আমি আসলে এত রেসপন্স পাবো এটা আমি এক্সপেক্ট করি নাই তো এটার পরে আমি আরো ইন্টারেস্টেড হয়ে গেলাম অ্যান্ড এবারও আসলে ফ্লাওয়ার ফেস্টিভ্যাল আমরা অফকোর্স করেছি বাট আই টু বড় করে সার ছোট বোনের জার্মানি ফ্লাইট ছিল ওকে আমি তুলে দিয়ে অফিসে এসে কি মনে হয়েছে আমি পিসিটা খুলে আসলে গাছ নিয়ে কেন আমি বললাম যে আমি এক মাস রিসার্চ করেছি যে কাজ করা যায় কিনা তো আমি ফেসবুকে কখন অ্যাক্টিভ ছিলাম না আই ডেন নো যে পেজ গুলা কিভাবে কাজ করে গ্রুপ গুলা কিভাবে কাজ করে তো এটা আমি গাছ নিয়ে ইন্টারেস্টেড যেহেতু মানুষ বের হতে পারছিল না প্ল্যান্টেশনের মধ্যে চলে গেছে এবং এর ভেতরে ইনস্টা বা প্রিন্টারেস্ট অনেক বেশি ইয়া করেছে করেছে মানুষের উপর ইন্টেরিয়রে মানুষ জোর দিয়েছে বেশি একটা সময় মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে অফিস চলে গেছে রাতে এসে বাসে ঘুমিয়ে গেছে বাট যখন তিন মাস চার মাস মানুষ বাসায় থাকা শুরু করেছে তখন ইন্টেরিয়র ইন্টেরিয়রের মধ্যে লাইফ আনা এগুলো আসলে শুরু করেছে এবং যখন পিপল স্টার্টেড আমি যেটা বুঝলাম যে কারোরই অ্যাকচুয়ালি নলেজ নাই যে হোয়াট দে আর গ্রোয়িং সাইড হ্যাঁ নার্সারিতে যাচ্ছে এনিবাডি ইজ টেলিং যে হ্যাঁ এটা ইনডোর প্ল্যান্ট হবে হবে দেন উইদাউট নোয়িং ইটস ইনডোর অর আউটডোর আইদার ইট মিস সানলাইট অর নট ইউ উইল ব্রিং ইট হোম অধিকাংশ মানুষেরই জাস্ট পোস্ট হচ্ছে মারা যাচ্ছে যখন কিনেছিলাম তাজা ছিল এখন মারা যাচ্ছে বাচ্চে না তো আমি যেটা খেয়াল করলাম যারা সেল করছে তারাও হাইপটার জন্য সেল করছে না জেনে যে অ্যাকচুয়ালি তারা কাস্টমারকে কি প্রোভাইড করছে এবং কাস্টমার যারা কিনছে তারাও যে লুকটা দেখে কিনছে তারা জানে না যে প্ল্যান্টার অ্যাকচুয়ালি ওয়াটার নিট কেমন লাইট নিট কেমন হয়তো কোনো প্ল্যান্টের পনেরো দিন একবার পানি লাগে কোনো প্ল্যান্টের প্রতিদিন পানি লাগে ডুইং প্ল্যান্টেশন উইদাউট নোয়িং এনিথিং সো আমি যেটা প্ল্যান করলাম যে আমি মানুষকে ইনফর্ম করব যে নো ইউর হোম অ্যান্ড নো ইউর প্ল্যান্টস অন্যরকম করা লাগবে এটা একটু ওয়েট সয়েল পছন্দ করে এটা ড্রাই সয়েল পছন্দ করে রেসপন্স ওয়াজ ভেরি গুড মানে পিপল হচ্ছে আমার সাথে কথা বলতে পছন্দ করতে স্বল্প কিছু ক্লায়েন্টস আমি খুব ক্যাজুয়ালি পেয়েছিলাম এবং দেন উনাদের রেফারেন্সেই আজকে আমার পেজ এখানে আসছে আমি এখনো পর্যন্ত কোথাও পেইড বুস্টিং আমি এক ফোটাও ইউজ করি নাই যেটা স্পন্সারশিপ যেটা বলে যে পেইড স্পন্সারশিপ ইভেন কোনো গ্রুপে আমি কখনো পোস্ট করি নাই সেল পোস্ট কেউ আমার আমার কোনো গ্রুপ নাই নাথিং মানে এখন যে ফেসবুকের অনলাইন কার্যক্রম গুলা যেভাবে চলে মেনলি গ্রুপে ফেসবুক প্রমোশনে আই ডিড নাথিং হ্যাঁ আমার স্যাটিসফাইড গ্রুপ অফ ক্লায়েন্টসই আমার ডেকে এনেছে এবং স্টিল অনগোয়িং মানে একজন দশজনকে সেই দশজন আরো একশো জনকে এইভাবেই আমার প্রসেসটা এগোচ্ছে সো মানে ক্লায়েন্ট স্যাটিসফ্যাকশন ইজ দা কি বিহাইন্ড মাই সাকসেস টু দেয়
তো এবার আফিন দাইয়া বাপুর কাছে আরেকবার একটু জানতে চাচ্ছি যে ঠিকানা রিসোর্টের শুরু পেছনে প্রথম ইচ্ছেটা ঠিক এক্স্যাক্টলি কবে জেগেছিল এটা আসলে আমি যখন ক্লাস 11 এ ছিলাম তখন থেকে আমার মাথায় এটা আইডিয়াটা আসলো যখন আমি আগে বলেছিলাম যে আমার মা আসলে যে অফিস ছিল এখানে তো আমি আমার ভাই বোন ওই স্কুল থেকে আমরা অফিসে চলে যেতাম ওখানে আমরা একসাথে লাঞ্চ করতাম কারণ বাবা মা তো ব্যস্ত থাকে তো ফ্যামিলি টাইমটা আমাদের স্পেন্ড করা হয় না তো ওইখানে গিয়ে আমরা একসাথে লাঞ্চ করতাম পরে কিছুক্ষণ মানে যে ঘোরাফেরা করতাম তো তখন আমার মাথায় এই আইডিয়াটা আসছিল যে আমার সাথে মানে আমি যেভাবে এই টাইমটা স্পেন্ড করছি এটা আমি অন্যদের ওই সুযোগটা দিই তো এটার জন্য অবভিয়াসলি অনেক রিসার্চ লেগেছে এবং মানে আমারও কিন্তু অনেক ডিসিশন নিতে হয়েছে কারণ আমি এত বছর সায়েন্স করে আসছি আমার তো প্রথমে ফোকাস ছিলাম যে আমি সায়েন্স নিয়ে একটু একটু আগাবো আর ছোটবেলা থেকে কিন্তু আমার শুনে আসে যে তুমি ডক্টর না হলে ইঞ্জিনিয়ার হও আমার বাবাও কিন্তু বলে আসবে তুমি বড় হয়ে ডক্টর হবো তো বাবাকে বলতে আমার কিন্তু অনেকটা সাহস লেগেছে যে আমি এত বছর তো সায়েন্স করে আসছি বাট আমার এখন আর আমি এটা অনলাইনও বিজনেস করছি ওদের তো বেশি এখন সময় দেওয়া হয় না ওইটা হচ্ছে আমার পেন্টিং আবার প্রতি খুব আগ্রহ তো সেখানে আমি আমার যত মানে পেন্টিং আছে সেগুলো আমি পোস্ট করি তো কেউ যদি পছন্দ করে সেখান থেকে কিনতে পারে তো আমার একটা জিনিস আছে যে আমি ডাইভার্সিফাই করি আমার হচ্ছে শুধু একটা জায়গার মধ্যে আজকে আমার যা ইচ্ছা করে সেটার প্রতি আমি টাইমটা স্পেন্ড করি হ্যাঁ সবসময় মানে সময়টা পাই না বাট যেটা আমার ভালো লাগে সেখানে আমি বাকি তো ঠিকানার প্রতি আমার যখন আমি আরো কাজে ইনভলভ হতে থাকলাম আমি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে জানতে থাকলাম তো দেখলাম যে আমরা যা পড়ছি সেটা আমরা মানে জাস্ট মাথায় থেকে যায় বাট আমরা যখন ফিল্ডে কাজ করে তখন কিন্তু আমাদের মানে এক্সপিরিয়েন্সটা বাড়ে আমরা অনেক কিছু কিন্তু সাথে সাথে শিখতে পারি যেটা হয়তো বা বইয়ে পড়লে আমরা দুই দিন পর ভুলে যেতে পারি তো আমার কাছে যখন দেখলাম যে আমি অনেক কিছু শিখতে চাই আমি এটা নিয়ে এগিয়ে যাই তো এখন হচ্ছে যে এক বছরের মধ্যে আমি আসলে আনন্দ এলাম যে আমি অনেক শিখতে পারছি এবং এখনো শিখে যাচ্ছি আসলে আপু আপনার এটা অনেক আগে অনেক ছোটবেলা থেকেই বলবো কারণ ক্লাস ইলেভেনে থাকতে এরকম একটা আইডিয়া আসলে সাধারণত আসে না আমাদের মাথাতে এত সুন্দর ইউনিক একটা আইডিয়া তো অনেক ভালো লাগলো শুনে এইটা আচ্ছা তো অরণী আপু আপনি আপনার স্টার্ট আপটির জন্য তো জব থেকে রিজাইন নিয়েছিলেন তখন কি ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে আর আজ এখন যখন একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তখন সেই পিছনের প্রবলেম গুলোকে কিভাবে দেখেন আচ্ছা আমার প্রথম প্রবলেমটাই ছিল অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল বিকজ একটা স্ট্যাবলিশ ভালো কোম্পানিতে একটা ভালো জব আই ওয়াজ দেয়ার ফর লং এইট ইয়ার্স তো ফার্স্ট ধাক্কাটা আসছে অ্যাকচুয়ালি আমার ফ্যামিলি থেকে এবং মানে আমি কাউকে বোঝাতেই পারছিলাম না যে গাছের ব্যবসা অ্যাকচুয়ালি ফিউচার আছে এভিবেডি আওয়াজ থিঙ্কিং যে গাছের ব্যবসা আসলে কি যে রাস্তার পাশে যে নার্সারি গুলো থাকে এইগুলোই গাছের ব্যবসা এটা আবার কেমন ব্যবসা এটা দিয়ে তুমি কি করবা ইভেন কোভিড পিরিয়ডে তো একটা ইকোনমিক প্রেশার আসছে দেশের উপরে সো লাইক মাই ফাদার ওয়াজ সেইং যে হ্যাঁ মানুষের ভাত খাওয়ার টাকা নাই তুমি গাছ বেচবা কাকে এটা খুবই একটা খুবই মানে খুবই রাবিশ আইডিয়া এটা এটা ইট ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক তো বাট এভার যে যেহেতু আমি বিজনেস এর স্টুডেন্ট ছিলাম তো লাকজারি প্রোডাক্ট অ্যাকচুয়ালি আই উড সে প্ল্যান্ট অ্যাজ লাকজারি প্রোডাক্ট লাকজারি প্রোডাক্ট এর আসলে কাস্টমার বেজ আলাদা যাদের ভাত খাওয়ার টাকা নেই তারা লিটারেলি গাছে টাকা ডিফারেন্ট ইস্যু ফ্যামিলি থেকে প্রচন্ড প্রেশার হয়েছে এবং আমার বাবা যে সারা জীবন আমাকে প্রচন্ড সাপোর্ট করছে হি ওয়াজ ইন ভেরি অপোজ এবং আমার হাজব্যান্ড খুবই অপোজ করেছে মানে এভরিবাডি ওয়াজ লিটারেলি হস্টাইল টুয়ার্ড মি যে পাগল নাকি মানে সবার একটাই কথা ছিল যে পাগল নাকি এইটা কিভাবে সম্ভব তো আমি জাস্ট নিজের জেদে খুবই ছিলাম যে আই উইল ডু তো আমার আমার হাজব্যান্ডের প্রথম থেকে একটা ইস্যু ছিল যে আমরা সংসারের খরচ একদম ইকুয়াল স্পেন্ডিং করি রাইট একটা ম্যাচ বক্স দুই টাকা দেন এক টাকা আমি দিয়ে এক টাকা ওটা তো আই জাস্ট আস্ট হিম যে তিন মাস আমাকে তুমি খাওয়াও দেন আই উড রান আফ বিজনেস তো এটাতে রাজি হলো যে ওকে দাস তিন মাস ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক টু জব দেন আমি অ্যাগ্রি করছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি যদি ফেল স্ট্রাগল আজ পর্যন্ত যেটা আমি ফার্স্ট এইট মান্থ কোনো ইনভেস্ট করি না ফাইভ থাউজেন্ড টাকা প্ল্যান এবং আমি জাস্ট ওটাকে রোল করছি আমি বিজনেস থেকে কোনো টাকা তুলে নেই ওই পাঁচ হাজার দিয়ে হয়তো দশ হাজার দশ হাজার টাকা সেল করে বিশ হাজার এরকম করে করে রোল করে করে আমি এইট মান্থে 
দেন আই মেড দা ইনভেস্টমেন্ট আমি আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা বা কিছু সেভিংস ছিল সেগুলা থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি কে ইনভেস্ট এখন যেটা হয় এখন ওই সময়ে যখন আমার টাকা ছিল না আসলে আমি এখনো বলি যে এক বছর অ্যাকচুয়ালি আমার কোনো টাকা ছিল না আমি লিটারি আমি নিজের টাকা একটা জামা কেনার সামর্থ্য আমার ছিল না ট্রু ফ্যাক্ট তো এখন যেটা আমার মনে হয় যে এখন আই এম আর্নিং হিউজ এমন আমার স্যালারি সমান সেল ভলিউম অ্যাকচুয়ালি আমার একদিনের ডেলিভারি হ্যাঁ হিউজ বাট ফ্যাক্ট হচ্ছে যেটা কিছু সময় যেটা হয় আই হ্যাভ নোট আমি খুব ভোরবেলা বাসা থেকে বের হই বাই ছয়টা এবং আমি বাসে ফিরি রাত দশটা মানে আই হ্যাভ নো লাইফ আই হ্যাভ নো টাইম মাই ফ্যামিলি ইজ মেসিং এভরিবাডি ইজ ব্লেমিং মি যে আমি একসময় অনেক রেসপন্সিবল একটা ডটার ছিলাম একটা রেসপন্সিবল ওয়াইফ ছিলাম রেসপন্সিবল রিলেটিভ ছিলাম বাট আই এম নট নাও হ্যাঁ আই এম ফুললি অন টু বিজনেস কখনো ছিল যখন আমি স্টার্ট করছি এভরিবাডি মানে বলছিল যে কিছুই হবে না হ্যাঁ দেয়ার ইজ নাথিং মানে তুমি যদি ব্যাক করবা and ekhon everybody is bringing me ar ki je tumi koi ami just ghumate actually amar bashay ashi just ashi bichhanay ghumai jai ano thi and ajker program tar jonno ami 2 ghonta age bashay ashi eta amar time na chilo to ashole business emon ekta jinish jetate je ki poriman shomoy jay eta shuru korar at porjonto keu kalpona o korte pare na once upon a time amar dharona chilo online business to easy like ছবি আপলোড করলাম সেল হলো ডেলিভারি দিয়েছিলাম নট দ্যাট মানে ইটস লাইক ইউ উড হ্যাভ লেট মিক নো লাইফ মানে আই লিটারেলি হ্যাভ নো লাইফ আমি একটা মানে বই না পড়ে রাতে ঘুমাতে পারতাম না দেড় বছর আই ডিট ইন্ট টাচ এ সিঙ্গেল বুক সো আপনি আমার পিছনে দেখতেছেন দ্যাটস ইউজ কালেকশন এন্ড দিস মাই স্টাডি রুম দিস জাস্ট ওয়ান ফোর্থ অফ মাই কালেকশন এন্ড আই নেভার টাচ এ সিঙ্গেল বুক লাস্ট ওয়ান এন্ড হাফ ইয়ার সো দিস মাই লাইফ বিকাম যদি না হতাম আমার মেইন ইন্সপিরেশন ছিল আমার মা কারণ আমার মা আসলে হাউসওয়াইফ ছিল প্রথমে তো মানে আমার মা দেখলাম যে রান্নার প্রতি শখ ছিল তো আমি মাকে তখন পুশ করতাম বা আমার বাবা ওকে যখন শেয়ার করতাম আমার বাবা অনেকটা সাপোর্ট দিচ্ছিল যে তুমি আমাকে এতদিনে বলো না আমি তো বিজনেস করছি তো আমি তোমাকে গাইড করতে পারি তো আমার মা যখন ফার্স্ট স্টার্ট করেছে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে কারণ যখন একটা ওমেন হিসাবে সে ব্যাংকে যেত মানুষ আসলে সিরিয়াসলি দিত না যে আপনি এত বড় একটা প্রজেক্ট হ্যান্ডেল করতে পারবেন এরকম একটা বাধা ফেস করেছে তো এটা দেখে কিন্তু আমিও আমার একটু ভয় পেয়ে যেতাম যে হয়তো বা এরকম মানে এত বড় কিছু হবে না হয়তো বা কয়েকদিন চলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এর উপর হচ্ছে আমাদেরও কিন্তু টেক কেয়ার করা ফ্যামিলি টেক কেয়ার করা পার্সোনাল অ্যান্ড ওয়ার্ক লাইফের মধ্যে কিন্তু মানে ব্যালেন্স করাটা খুবই কষ্ট আমি কিন্তু বুঝি নাই আনলেস আমি নিজে স্টার্ট করেছি তো দেখতাম মা সকালে উঠতো আমাদের জন্য রান্না করতো আমাদের সময় দিত এরপর রেডি হয়ে আবার অফিসে যেত মানে এইসব দেখেও না আমার একদিক দিয়ে খারাপ লাগতো বাট আমি খুবই ইন্সপায়ার্ড হতাম যখন অন্য মানুষের কাছে শুনতাম যে তোমার মা অনেক ভালো একটা কাজ করছে সে হাইজিন খাবার সার্ভ করতেছে তো সবাই দেখে মা অনেক প্রশংসা করতো তো আমার তখন লাগতো যে আমিও মার মতন এরকম কিছু একটা করবো যেন আমার ছুটেও আরো অনেক ইন্সপায়ার্ড হয় তো যখন দেখলাম যে মা অনেক ভালো করে এখন হ্যান্ডেল করতে পারছে মানে এখন তো আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা স্টেবল আছে তো আমিও ভাবলাম যে আমি এটার মধ্যে সময় দিই আমিও যখন ফার্স্টে ফার্স্টে শুরু করেছি অলমোস্ট মানে দেড় বছর তো হয়ে গিয়েছে তো ফার্স্ট এই যে দেড় বছরের মধ্যে আমার আসলে পড়া লেখা তারপর ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়া নিজের কাজ এখনো একই যাচ্ছে এটা আসলে যে আমি আপুকে আসলে অনেক রিলেট করতে পারি যে এটা আসলে বলতে গেলে সব আমি ভুলে গেছি 
যাইতাম সেই সকাল ছয়টা দিকে কারণ আমাদের ফুলটা যখন আমরা সকাল সকাল আমরা যে ফুলটা আসলে তৈরি করি সেটাতে অনেক রোদ লাগে তো যত সব কাজ আছে আমাদের সকাল ছয়টা থেকে দশটার মধ্যে করে ফেলতে হয় কারণ পরে তখন কাস্টমার যা আসে তারা তো এর মধ্যে কাজটা করা যায় তো ওই সকাল ছয়টা যেতাম আমি আর আমার বাবা তারপর ওইখানে আমি আসলে বলতে গেলে সারাটা দিন কাটাতাম খাওয়া দাওয়া সবকিছু আর এসে আসতাম হচ্ছে দশটা এগারোটার দিকে এসে যে খেয়েছি আমি আমার ভাই বোন বা যে কোনো ফ্যামিলি দেওয়া আমি আমার এক বছর ধরে মানে সব বাদ এরকম খারাপ লাগতো বাট আমার একটা জিনিস ছিল যে আমি আমার কাজটা খুব এনজয় করতাম আমি যখন দেখতাম যে আশেপাশে মানুষের করতে যে জায়গাটা কি সুন্দর আমার এখানে এসে ভালো লাগছে তখন কিন্তু আমার মনটা খুব ভরে দিত তো সব সবকিছু আসলে অ্যাডভান্টেজ আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে বাট আপনারা সবসময় আমার লাগে যে অ্যাডভান্টেজ থেকে প্রায়োরিটি দেন তো ওইভাবে আপনি নিজেকেও মোটিভেট করতে পারবেন এবং ইন্সপায়ার করতে পারবেন তো ওইভাবে আপনি এগিয়ে দিতে পারবেন অনেক ভালো লাগলো শুনে তো আপু তো এখন পড়াশোনা করছেন তাই না পড়াশোনা এবং এর পাশাপাশি সফল স্টার্ট আপ এই দুইটার মধ্যে আপনি কিভাবে নিজেকে মানিয়ে রাখছেন যদি শেয়ার করতে আমার আসলে অনেকে এটা জিজ্ঞেস করে আমার একটা সমস্যা হচ্ছে আমি আমি এটা বাবার আসলে সহজ পেয়েছি সহজ বলে যে আমার যেটা ভালো লাগে আমি এটা সাথে সাথে করতে হবে আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসছে যে আমি এটা আমার প্রতি ইন্টারেস্ট আছে আমি করবো যেমন পেন্টিং এর প্রতি আমার পেন্টিং এর হুট করে ছোট আসছে আমি পেন্টিং এর পেন্টিং করা শুরু করলাম আমি বিজনেস স্টার্ট করে দিলাম এছাড়া আমার আরেকটা ইন্টারেস্ট এসেছে যে ইন্টেরিয়ার ডিজাইনিং এর প্রতি কারণ আমি যখন ঠিকানা নিয়ে কাজ করছিলাম তখন দেখলাম যে মানে আমার আর্কিটেকচারাল যত সব অ্যাসপেক্টগুলো আছে এগুলো আমাকে অনেক ফ্যাসিনেট করে তো আমি ভাবলাম যে এটা নিয়ে আমি আরেকটু জানি তখন আমি আবার ইন্টেরিয়ার একটা কোর্সে আমি এগুলো দিতে গেলাম এটা আমার শেষ হলো সাত বছরের একটা কোর্স তো ওইটাতেও কিন্তু আমার প্রচন্ড সময় দিতে হয় আমি ভাবতাম যে অনলাইন কতই বা সময় লাগবে বাসে বসে করতে পারবো কিন্তু ট্রাস্ট নিয়ে যে আবো হচ্ছে অনলাইন করতে গেলে দিন নাই রাত নাই সারাক্ষণ বসে থাকতে হয় আমার মা এসে চিল্লাই বারোটা একটা দিকে যে অনলাইন হলেও আমি আসলে এইভাবে ম্যানেজ করে নিতে হচ্ছে যে সব ক্লাস আমি সকালে করে ফেলি তারপর বাকিটা সময় আমি ঠিকানা একটা সময় দিই তারপর হচ্ছে নিজের উপর সময় আবার ইন্টারের কাজের উপর সময় তো একটু টাফ হয়ে যায় বাট আপাতত ম্যানেজ করতে পারি ঠিক আছে হুম অবশ্যই আপনার জন্য অনেক সুখ কামনা আচ্ছা এরপর হচ্ছে व्हाट हैव यू এনজয়ড मोस्ट अबाउट स्टार्टिंग योर ओन नर्सरी एंड गार्डन सेंटर অরনিয়া আচ্ছা ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে আমি খুবই পাহাড় প্রেমী একটা মানুষ যদিও আমি লট অফ ওয়েট ইন লাস্ট ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার কেউ আমাকে দেখে বুঝতে পারবে না যে ওয়ান্স আই ডিড দা মাউন্টেন বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং ক্রস ফ্রম ইন্ডিয়া মিলিটারি সো আমি অ্যাকচুয়ালি ভেরি ফন্ড অফ নেচার আমি দুই তিন মাস পাহাড়ের কাছে না গিয়ে থাকতে পারতাম না সো আমি আমি বলি যে আমি নেচার কিট আমি পার্ট অফ নেচার সো যেটা আমার লাইফ থেকে এখন মানে আমি এখন কল্পনাও করতে পারি না যে আমি সাত দিনের ছুটি নিয়ে পাহাড়ে যাব ওয়ান্স আমি এক মাস থাকতাম দেড় মাস থাকতাম বাট আমি সেটা কল্পনাও করতে পারি তো আমার গার্ডেনটা মানে আমাকে খুব নেচারের কাছাকাছি ফিল করে হ্যাঁ যে থাউজেন্ডস অফ প্ল্যান্টস রুম ফর ওখানে গেলে পাহাড়ে যেতে পারছি না লট ইস লট অফ ডেজ 
বাট ওখানে গেলে আমি একটু কান ডাউন হয়ে যাই আর একটা জিনিস অবভিয়াসলি আমি চোখের সামনে পাঁচ হাজার টাকায় একটা বারান্দা ভরা গাছও আমার হয় নাই সেইটুকু একটা গাছ নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম এবং এখন আমার মানে আমার এখন স্পেস এর এত অভাব যে আমি মানে আবার গার্ডেন কে নতুন করে রিমেক করছি যেন একটা লেয়ারে মানে টু লেয়ার্স এ যেন আমি প্ল্যান্টস রাখতে পারি ইভেন পাশের বাগানটার সাথে কথাবার্তা বলছি লিজ নেওয়ার জন্য এত বেশি মানে ছোট্ট একটা পাঁচ হাজার টাকার বিজনেস দেড় বছরে উইদাউট টেকিং এনি লোনস অ্যান্ড এনিথিং মানে জাস্ট একটা একটা পাঁচ কাঠা জমিতেও সেটা দুই লেয়ারেও জায়গা হচ্ছে আমাকে জমিতে যেতে হচ্ছে এটা আমার জন্য মানে যতবার দেখি অ্যাকচুয়ালি আমি ইমোশনাল হয়ে যাই যে হ্যাঁ মানে পসিবল মানে মেডি রাইট গাছ পুরো আপনার ফ্যামিলির মতো হয়ে গেছে যেন ফ্যামিলি মেম্বার তাই তো হ্যাঁ আমার আমার স্টাফরা আমার খুবই ক্লোজ মানে দে আর লাইক মাই মানে সিবলিংস ওদের ভেতর যখন আমি যাই আমি কোনো ফিল কই না যে আই এম देयर বস হ্যাঁ আমি ফিল করি যে এটা আমাদের সবার বাগান এটা আমাদের সবার গার্ডেন মোরে অ্যাকচুয়ালি এখন দা মোস্ট মানে আমার 24 ঘন্টা 18 ঘন্টা আই স্পেন্ড উইথ देम সো দে বিকাম মাই লাইফ নাও মানে আমি জাস্ট বাসায় এসে আমার হাজবেন্ডের সাথে আমার এক ঘন্টা দেখা হয় দেন উই গো ফর স্লিপ আর আবার সকালে উঠে আমি আমার কাজে ও আমার ওর কাজে বাট ওদের সাথে অ্যাকচুয়ালি লং 18 আওয়ার্স আমি স্পেন্ড করি ইট ইজ বিকাম মাই ফ্যামিলি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে আপনাদের কি কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ফেস করতে হয়েছে এটা তো আসলে যে বিজনেস স্টার্ট করি আমরা যে কাজ নিয়ে করি সব সময় কিন্তু চ্যালেঞ্জেস থাকবে আমার যেমন একটা বড় যে চ্যালেঞ্জ আমি ফেস মানে করা লাগে নেই হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারটা কারণ আমার বাবা আমাকে এদিকে অনেকটা সাপোর্ট করেছে जैगा তো এটার উপর আমরা আসলে এই বছরটা আমরা অনেক ওয়ার্ক করেছি তো এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা বেটার হয়েছে আচ্ছা আর অরুনিয়া আচ্ছা আমি অ্যাকচুয়ালি ফিমেল হিসেবে কোনো প্রতিবন্ধকতা যেটা সেটা আমি অ্যাকচুয়ালি ফেস করি নাই দিস ইজ ট্রু ফ্যাক্ট মানে আমি বিজনেসটা করতে গিয়ে আমার মনে হয়নি যে মেয়ে হিসেবে আমি এখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা ফেস করি আমি অলওয়েজই প্রিভিলেজড এটা আমি স্বীকার করি কিছু খুব মানে মজার জিনিস ফেস করেছি ইটস নট প্রতিবন্ধকতা লাইক প্রথম দিকে আমি অ্যাকচুয়ালি গাছ কিনতে যেতাম আমার গাড়িতে আমার হাজব্যান্ড ফ্রাইডেতে ফ্রি থাকতো ও আমাকে ড্রাইভ করে নিয়ে যেত আসলে একদম মানে খুবই বিগিনিং এ আর কি ও ও শুধু শুক্রবারে আমাকে নিয়ে যেত গাছ কিনতে তো যখন আমি গাছ কিনতাম সে আমার ডিকিতে ভরছি তো দেখা যেত যে বিল যেটা নার্সারি ওর আর আমার হাজব্যান্ডের দিকে নিয়ে যেত তো ও বলতো যে আমি আমার কিছু না ভাই ওর ওর ওকে দেন তারপরেও দেয়ার মানে দে ওয়ার নট ইজি উইথ মি আর কি তার এটা কেমন কথা মহিলা মানুষ ঢাকা থেকে গাছ কিনতে আসছে মানে এটা তাদের কাছে ইয়া লাগতো না এটা একটা জিনিস আর একটা জিনিস হচ্ছে যখন আমি আমার গার্ডেনের সেট আপটা শুরু করছি দেখা যাচ্ছে যে কনস্ট্রাকশন আমার বাগান আমার এভরিথিং আমার কিন্তু দেখা যেত যে লোকাল লোকজন এসে যে আমারই ব্র্যান্ড আর আমাকে জিনিস দিবে বাট তারা ইজি হতো যে আমার হাজব্যান্ডের সাথে একটু কথা বলতে পারলে তারা খুব ইজি ফিল করতো বা হয়তো আমার যে ম্যানেজার ছেলেটা আমিরুল ওর সাথে এসে এসে কথা বলতো বাট এভরিবাডি নো যে আমি ওনার বাট তারা কেন জিনি আমার সাথে খুব হেজিটেট ফিল করতো ইভেন আমি এখন আমি আমার গাড়ি সবসময় আমার মানে যেহেতু সেলফ ড্রাইভিং কার আমার হাজব্যান্ড ইউজ করে বেশি ও জাস্ট আমাকে দিতে যায় আর কি হ্যাঁ তো मानुषुलेक्टे झमेला रेखे चले आसते हैं ग्रामे दिखे हम 
ওখানে একটু কাজকর্ম করতে প্রবলেম হয় কিন্তু তাছাড়া আর কিছু না ইট ওয়াজ আ ফাইন জার্নি আচ্ছা আমরা সব সময় সফলতার পেছনে সাপোর্টের কথা শুনি এই ক্ষেত্রে আপনাদের পরিবার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের সাপোর্ট কি রকম ছিল আমার ক্ষেত্রে আসলে আমি বলবো যে আমি অনেক সাপোর্ট পেয়েছি কারণ আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে এই জিনিসটা সবসময় ইন্সপায়ার করা হয় বা বলা হয় যে তোমরা আসলে তোমাদের যেটা ভালো লাগে সেটা করো মানে তাদের কাছে এক্সপেকটেশন থাকে টিচার হও বা ডক্টর হও তো তাছাড়াও বলে যে তোমাদের যেটা ভালো লাগে কারণ এটা নিয়ে তোমার আসলে সারা জীবন চলতে হবে তো তুমি যদি এই জিনিসটাকে এনজয় না করো কাজ করতে তাহলে তুমি তো এটা পরে একটা সময় মেবে তুমি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবে তো যখন আমার ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করলাম প্রথমে আমি আসলে বাবা মাকে বলেছি কারণ আমি এটা জিনিসটা ট্রাই করবো পরে যদি আসলে এটা সাকসেসফুল না হয় তখন আসলে মানুষের মানে আমার কাছে এটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আসতে পারে তো এটার জন্য আমি স্টার্ট করেছে একদম শেষ হয়েছে তখন আস্তে আস্তে আমি আমার আসলে ফ্রেন্ড তারপর হচ্ছে ফ্যামিলি মানে কাজেন্স যারা আছে ওদের সাথেও আমি শেয়ার করলাম আর আমি আসলে বলিনি আমি চাচ্ছিলাম যে আমি সাকসেসফুল হওয়ার পর মানুষ আমাকে আমার বাবা খুবই সাপোর্টিভ ছোটবেলা থেকে সবকিছু এভরি স্টেপ মানে মানে এভরিথিং মানে কিন্তু আমি যখন বিজনেস স্টার্ট করছি মানে আমি বলি যে কাউন্টলেস ড্রাইভিং আওয়ার আমি কথাটা বলি যে ও নিজের প্রফেশন কে সাপোর্ট দিয়ে আমাকে যে পরিমাণ সাপোর্ট দিছে এটা আনবিলিভেবল এবং আমি আগেও মনে হয় মেনশন করছি আমার সংসারটা খুব ইকুয়াল ইকুয়াল যে ও বাসন ধোয়ে আমি কাটাকাটি করি এভরিথিং মানে শেয়ার বাই এক্সপেন্স অ্যান্ড ওয়ার্ক শেয়ার বাই বোর্ড এই গত দেড় বছরে মানে আই এম নট ইন সংসার থেকে শুরু করে কিচেন রান্না বান্না এভরি লিটল থিং বাংলাদেশের কন্টেক্সে যে মানে স্পাউস যে সবকিছু নিজের উপর নিয়ে বলছে যে ইউগো তোমার কিছু ভাবতে হবে না জাস্ট তো আমি ওর কথাই আসলে বলবো এবং সেকেন্ড হচ্ছে আমার বড় ভাই আমাকে মোরালি খুব কপড় দিয়েছে যে তুই যা ধরবি জানি যে তুই পারবি মানে আমি ছোটবেলা থেকে খুবই কনফিডেন্ট আমি যদি মুখ দিয়ে বলি আমি এটা করবো তো আমি আলটিমেটলি করেই ছাড়ি তো ও এটা জানতো তো ও অলওয়েজ বলতো তুই যেহেতু ধরতিস আমি জানি যে এটা হবেই হবে এটা কোনো ভুল নাই যা মন চায় কর আর আমার হাজব্যান্ড অনেক ফ্রাস্ট্রেশন ঝাড়ছে বলছে হবে না পাগলামি করছো ভুল করছো আমাকে পিক করে বাগান থেকে আনতে এবং ওই ভোর ছয়টায় উঠে আমাকে ড্রপ করে দিয়ে আসে মানে আমি যাই না চলে আমার ফ্রিজে কি আছে আমি রাতে সে কি খাবো আমি এসে দেখি ও কিছু না কিছু একটা গরম করে আছে খাও খাও খেয়ে ঘুমাও এরকম আর কি আই জাস্ট ডিড নাথিং তো রিসেন্টলি আফরিন তাইবা আপুর ঠিকানা রিসোর্টে ফুলের তৈরি শহীদ মিনারের কথা আমরা সবাই জেনেছি এই প্রচেষ্টার কারণ এবং অপেক্ষমান গিনেস বুক রেকর্ড সম্পর্কে যদি কিছু শেয়ার করতে না পারি আসলে গত বছর আমার প্ল্যানটা যে ছিল যে ঠিকানা যে বিল্ডিংটা সেটা আমি পুরোটাই সাজাই পিটুনিয়াদের মেনে সাজিয়েছি প্রায় তিরিশ হাজারের মতো লেগেছে যেটা মানে আসলে অনেক সুদ ছিল তো এটা ঠিক পাশে আসলে যে বিল্ডিংটাতে সাজিয়েছি ওটা ওই বিল্ডিংটা হচ্ছে আসলে খান পেছনে আর এটা মানে ইউজ করা হয় না 
আমার মাথায় এই জিনিসটা অবশ্য ছিল যে আমি রিসাইকেল করব বা রিইউজ করব কিছু তো তারপর আমি আসলে বিল্ডিংটা যখন দেখতাম যে মানুষের ছবি তুলতো তখন হচ্ছে সাজাবো যে তখন দেখবেন অত মানে ওইখানে ভিড় থাকবে না থাকবে তো ওইটাও সেম ছিল যে আমি ফুল দিয়ে কিছু করবো আমার মানে টার্গেটটা ছিল যে ফুল দিয়ে আমি সাজাবো তো কিছু নিয়ে যখন দেখলাম যে এই জিনিসটাতে সাজাতে কত ফুল লাগবে আমাকে একটা এস্টিমেট দিয়েছে যে প্রায় পনেরো হাজারের মতন ফুল লাগতে পারে আরো বেশি মানে পনেরো হাজার তো এটার জন্য আবার কোভিড ছিল তখন আবার শুরু হয়েছে তো এই জিনিসটা আমার একটু ডিমোটিভেটিং লেগেছে যে আমি কোভিড এর মধ্যে কিভাবে আনবো কারণ আমরা যত সব জাপান থেকে আনি তো তাও আমরা হচ্ছে অনেক একদম আমরা আসলে এই সময়টাই লেগেছে যে আমরা ওখান থেকে শিপিং করে আনাবো অনেক ডিলে হয়েছে মানে উঠার ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছিল বলতেছে যে আমরা এত লার্জ কোয়ান্টিটি আনতে পারবো না তারপর শেষ মেশ আমরা অনেক মানে আমাদের আসলে যে লাস্ট ইয়ার যত সব ইন্টারভিউ হয়েছে এগুলো আমরা দেখিয়েছি যে আমরা দেখেন কত মানে সারা পেয়েছি তো আপনারা যদি এবার আমাদের হেল্প করেন তাহলে কিন্তু আরো বেটার আমরা করতে পারবো তো তারা যখন মানে এই জিনিসটাতে আমাদের আস্থা রেখেছে তখন আমরা মানে গুরুগুলা এনেছি এবার আমরা এনেছি প্রায় সাত লাখ টাকা তারপর আমাদের নার্সারিও সেম এই যে জায়গা আমাদের কমতি ছিল আগে তো মাত্র তিরিশ হাজারের মধ্যে করেছি তখন আমাদের নার্সারির যে বিল্ডিংটাতে আমরা আসলে শহীদ মিনার সাজিয়েছি সেটা আমরা চারতলাও একটা নার্সারি করেছি তারপর আমাদের কিছু জায়গা এক্সটেন্ড করা হয়েছিল ওইখানেও আমরা নার্সারি করেছি তো ফুল দিয়ে আমার মেনে ছিল যে বাংলাদেশ রিলেটেড আমরা কিছু করি যেটা আমাদের বাংলাদেশ ইতিহাসকে রিপ্রেজেন্ট করে এবং পুজোটা একদম ঠিক ওই সময়ে হচ্ছে যে ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে তো বলছিলাম যে আমরা শহীদ মিনার নিয়ে আমরা কিছু করতে পারি প্রথমে একটা আইডিয়া ছিল যে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে আমরা করতে পারি বাট সবুজটা আমি তো ফুলের মধ্যে পাচ্ছি না হইলে আমাদের যে আহ হ্যাঙ্গিং যে লিপ ফুল আছে সেটাতে আমরা করতে পারি তারপর আমি দেখলাম যে শহীদ মিনারের সাথে মোটামুটি সব খাবারের খাবার গুলো ম্যাচ করতে পারে সাদা লাল তারপর ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা দিয়েছি হচ্ছে বেগুনি আর বর্ডারে দিয়েছি হচ্ছে আমরা লাল আর মানে পিঙ্ক আর সাদা মধ্যে একটা কম্বিনেশন তো আমরা হচ্ছে আমার একজনকে হায়ার করেছি মানে যে এইসব প্ল্যান করছিল তো সে বললো যে আমাদের আপনাদের এই স্ট্রাকচারের মধ্যে এটা আসলে হবে আমরা এটা যেতে পারবো এটা দেখাতে পারবো এর আগে আমরা ট্রায়াল অ্যান্ড বেসিসে আমরা একটা লিখা লিখেছি যে হ্যাপি নিউ ইয়ার ওইটাতে আমরা আসলে দেখেছি যে এটা আসলে ভিজিবল না তারপর এটার জন্য পুরো বিল্ডিং এর মধ্যে একটা বাসের স্ট্রাকচার করেছি আর আমরা যে পট আছে এগুলো হচ্ছে হ্যাঙ্গিং বলে ওইটাতে আমরা আসলে ফুলগুলো লাগিয়ে এটা আমরা ছুটি দিয়েছি তো কাজটা আসলে অনেক সময় ছিল প্রায় তিন থেকে চার মাসের মতো লেগেছে আর আমাদের প্রায় প্রতিদিন থার্টি গার্ডেনার্স লেগেছে তারা আসলে প্রতিদিন পানি দিত কারণ পিটুনিয়া গুলো না আসলে অনেক সেন্সিটিভ তো এর মধ্যে কিন্তু অনেক চারা মরে গিয়েছিল এরকম মানে আমাদের এক্সট্রা আনতে হয়েছে আবার কিছু কিছু ফুল নষ্ট হয়ে গেলে সেটা রিপ্লেস করতে হয় তারপর আমরা যখন আসলে কাজ শুরু করলাম তখন আমরা পুরো মেজারমেন্টটা হচ্ছে আসলে হাইটে হচ্ছে আপনার থার্টি ফোর ফিট আর লেন্থে হচ্ছে টু হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি ফিট তো এটা অনেক বড় ছিল আমরা যখন মানে অনেক দূরে আমাদের মানে ঠিকানা শেষ প্রান্তে যাই তখনও কিন্তু শরীর তো আমি বাবা আমাকে বলছিল যে দেখো তো এটা এরকম মানে বাংলাদেশের মধ্যে কি এরকম করা হয়েছে তো আসলে করা হয় নাই অন্য জায়গায় মনে হয় না করা হয়েছে তো আমরা জানে না 
जिन गोलोलोटा एक्चुअली मैंने उधाओ मैं पहाड़े जाने 
নেচার ছাড়া সিক্স লং মান্থস আমি কখনো নিজেকে চিন্তা করতে পারি না হ্যাঁ তো হয়তো এই কানেকশন থেকে প্ল্যান্টস এর প্রতি আমার ভালোবাসা এবং যখন আমি কাজ শুরু করছি তখন অবভিয়াসলি আমার ভালোবাসাটাকেই আমি কাজে টার্ন দিয়েছি আমার যেটা মানে অ্যাজ আ আই ফেল তাহলে কানেকশন ওখান থেকে যে সকল নারী উদ্যোক্তা স্টার্টআপ শুরু করতে চায় তাদের জন্য যদি আপনারা কিছু বলতে আম আমি বলবো যে আপনি আগে নিজে দেখেন যে আপনার বিষয় প্রতি ভালোবাসা আছে বিষয় প্রতি ইন্টারেস্ট আছে এবং এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে সবসময় চ্যালেঞ্জ থাকবে হয়তো বা এরকম আমরা যেমন আমি আমার বাবা মা কাছ থেকে সাপোর্টটা পাচ্ছি অনেকেই কিন্তু আছে যে বাবা মা সাপোর্ট কেন এই সেক্টরে যাব আমাদের যেমন অনেক কিছু হয় যে এই জবের তো মানে ডিমান্ড নাই বাংলাদেশে বাইরের দেশে গেলে হবে এভাবে একটা মানে মোটিভেট করা হয় যে তুমি এই সায়েন্স করো বা তুমি বিজনেস নিয়ে করো তুমি অন্য কিছু কিছু নিয়ে কেন করো তুমি মেকআপ আইটেম কেউ যদি নিতে চাই না এটা তো করো না এটা কেরকম যে মানে এই জিনিসটাকে আসলে ভ্যালিউ দেওয়া হয় না তো আমাদের কাজ হচ্ছে যে মানুষের যেটাই করুক যদি তার সেটার প্রতি ভালোবাসা থাকে আমাদের কাছে তাকে এটা নিয়ে মোটিভেট করা ভালো থট শেয়ার করা ডিমান্ড না থাকুক আপনি ডিমান্ড ক্রিয়েট করেন আপনি নিজে একটা বিজনেস স্টার্ট করে ওইটার ছুটি কিন্তু আপনাকে অনেকে ফলো করে স্টার্ট করতে পারে যেমন আগে ইউটিউবিং নিয়ে বা ফুড ব্লগার নিয়ে কিন্তু তেমন একটা হাইপ ছিল না বা এগুলো কিন্তু মানুষরা কিনতো না দশ বছর আগে যদি আমরা চিন্তা করি এখন এখন কিন্তু কেউ ইমাজিন করতে পারে না এটা চলছে তো এইভাবে কিন্তু ইন্টেরিয়ার ডিজাইনিং বলেন পেইন্টিং বলেন গার্ডেনিং বলেন সব কিছু কিন্তু আমরা একটা ডিমান্ড ক্রিয়েট করছি তো ডেফিনেটলি বাধা থাকবে এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এবং এটা ওভারকাম করতে হবে এবং মানে হার্ড ওয়ার্কিং হতে হবে আপনার টাইম ইনভেস্ট করতে হবে তাছাড়া আপনি যত টাইম ইনভেস্ট করবেন ততটা নিজেকে ডেভেলপ করতে পারবেন তো এটা হচ্ছে আমি বলতে চাই আর অরণী আপু আচ্ছা আমি ফার্স্ট অফ অল বলবো যেটা অবভিয়াসলি কনফিডেন্স যে এটা থাকতেই হবে আমি পারবো এই ডেডিকেশন এই ডিটারমিনেশন না থাকলে অ্যাকচুয়ালি কারণ বিজনেস ইজ কনসিস্ট অফ আপ অ্যান্ড ডাউন কখনো টপে থাকবে কখনো নামবে কখনো খুব অনেক যুদ্ধ আসবে সেগুলোকে ফেস করতে হবে হবে না আমি বেটার যে আমি অন্য কিছু ট্রাই করি এটা কখনোই দাঁড়াবে না সেকেন্ড থিং হচ্ছে নলেজ যেটা করছেন সেটা থেকে সেটা নিয়ে অবশ্যই ইউ মাস্ট হ্যাভ নলেজ হ্যাঁ অনলি আমার ইন্টারেস্ট আছে আমার ভালো লাগে যেমন আপু যেটা করছে পেইন্টিং আই লাভ পেইন্টিং মানে আই লাভ ওয়াচিং পেইন্টিং বাট এখন যদি আমি পেইন্টিং কিনে বেচা শুরু করি আমি অ্যাকচুয়ালি কিছুই পারবো না বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ এনি নলেজ তো যে কোনো কিছু করার আগে ইউ মাস্ট গেইন সাম নলেজ আমি বলি যে আমি গাছ নিয়ে আমি প্রচুর পড়েছি প্রচুর এবং হিউজ ব্লক পড়েছি অনেক ব্রাউজ করেছি ঠিক আছে এবং আমি যা চিনি না সেটা আমি বেছি না এখনো পর্যন্ত থার্ড অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ অনেস্টি ক্লায়েন্ট স্যাটিসফ্যাকশন ক্লায়েন্ট এজ আ থিং আপনি তাদেরকে যদি আপনি ডিসাটিসফাইড করেন দে উইল নেভার কাম ব্যাক টু ইউ হ্যাঁ যদি একবারই আসে ইউ ক্যান নেভার মেক বিজনেস ফ্রম দেয়ার এটা আমার পেজে এই দেড় বছর বয়সে একটা দেড় বছর হয়নি এক বছর পাঁচ মাস দেড় বছর বয়সে একটা পেজে আমার রিভিউ কিন্তু ওয়ান এইটি প্লাস আই থিঙ্ক ওয়ান এইটি ফোর আর ওয়ান এইটি ফাইভ টাইপের এভরিবাডি আজ যে কিভাবে এটা হয় এটা অ্যাকচুয়ালি আজ তখন যে যখন আপনি একটা সার্টেন ক্লায়েন্ট স্যাটিসফ্যাক স্যাটিসফাইড ক্লায়েন্ট পেজ একটা তৈরি করতে পারবেন আমি বলি যে আমার রিপিট ক্লায়েন্ট অ্যাবাভ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আমার ক্লায়েন্ট কেউ কিনবে সে এক মাসের মধ্যে ফেরত আসবে না এটা খুবই রেয়ার obviously the commitment and the knowledge this thing can make you successful obviously because i i am privileged amar amar nijer savings chilo amar family ekta land chilo but there are more in plan side jara kintu kono rokom kono investment charai shudhu nijera kaj kore jachen they are doing good they are doing great i am not the only one working there successfully being all people so etai amar just thakbe হ্যাঁ আসলে নিজের ইচ্ছাটা হচ্ছে বের করতে হবে আসলে নিজের আগ্রহটা কোন দিকে রয়েছে এবং এর সাথে যুক্ত হবে ডেডিকেশন 
তো আপনাদের মতে একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে কি কি করা উচিত আমাদের শেখা উচিত এটা আমি মনে করি কারণ আমিও কিন্তু আসলে অনেক ভুল করে এসেছি এবং যখন দেখলাম আমি ডিমোটিভেট হইনি এটা নেগেটিভ ভাবে নেওয়ার আসলে কিছু নাই তো এই ভুলগুলো আমাদের শেখা উচিত এবং তারাই ব্যবসা করে যারা চাকরিতে ক্যারিয়ার করতে পারে না যারা জব থেকে ড্রপ আউট যারা হাউস ওয়াইফ কোনো কাজ পাচ্ছে না সো দেড সামথিং মানে ব্যবসাকে মানুষ হয় ধরে নাই যে ফেল হয়েছে নয় বাপের অনেক পয়সা খরচ করার জায়গা পাচ্ছিল না নিয়ে ইনভেস্ট করে ফেলছে আর কিছুই কাজ কর্ম নয় একটা অনলাইন পেজ খুলে বসে গেছে দিস দা কনসেপ্ট অফ আওয়ার সোসাইটি রিগার্ডিং বিজনেস ঠিক আছে সো এই কনসেপ্টটাকে চ্যালেঞ্জ করা সবার ফার্স্ট কাজ যে মানে যে এটাকে চ্যালেঞ্জ করা একচুয়ালি সবার ফার্স্ট কাজ যে হ্যাঁ আমি পারবো অ্যান্ড আই উইল ডু আর ফ্যামিলি ক্যান সে এনিথিং সোসাইটি ক্যান সে এনিথিং বাট আই মাস্ট স্টিক টু মাই চয়েস দিস ইজ দা ফার্স্ট থিং এবং সেকেন্ড থিং আমি যেটা আগেই বলেছি যে ইউ মাস্ট হ্যাভ নলেজ ইউ মাস্ট হ্যাভ কমিটমেন্ট ইউ মাস্ট হ্যাভ অনেস্টি এই জিনিসগুলো একমাত্র আপনাদেরকে সামনে নিয়ে যেতে পারে তাছাড়া অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ নাথিং হ্যাঁ নো ইনভেস্টমেন্ট নাথিং দেখেন আপু তাইবা আপু যেটা করেছেন যে উনি ফুলের ব্যাপারটা উনি কিন্তু চাইলে আমি যেহেতু এই বিজনেস এ আছি আমি জানি উনি চাইলে যে ডেন্সিটি কমায় হ্যাঁ যে আপনারা দেখতে একই রকম লাগবে বাট উনি চাইলে ডেন্সিটি কমায় খরচ লক্ষ লক্ষ টাকা কমায় আনতে পারে শি ক্যান বাট শি ওন বিকজ তার কাছে তার ওখান থেকে টাকা সেভ করা থেকে যে একটা ভ্যালু ক্রিয়েট করা তার কাছে বড় ব্যাপার যে হ্যাঁ আই উড ক্রিয়েট আ ভ্যালু আই উড ক্রিয়েট আ থিং তো আমার কাছে অনেকবার এমন মনে হয়েছে যে হ্যাঁ গাছ মরে গেছে আই হ্যাভ টু রিপ্লেস আমার লস হয়েছে তিনশো চারশো টাকা দ্যাট ফাইন বাট দ্যাট ক্লায়েন্ট উড রিটার্ন টু মি হ্যাঁ দিস আ ভ্যালু ক্রিয়েশন সো ইউ মাস্ট স্টিক টু দা ভ্যালু ক্রিয়েশন থিং অবভিয়াসলি আমাকে আপনাদের কাজের মাধ্যমে ভবিষ্যতে কিভাবে আপনার ইয়াং জেনারেশন কে ইনফ্লুয়েস করতে চান যদি একটু বলতে আমার কিছু এখনই আমি দেখি যে আমার ছুটি ইনসপায়ার হয়ে কিন্তু অনেকেই অনেক কিছু করছে আমার কাছে সাজেশন দিচ্ছে যেমন আমাকে এই যে গার্ডেনিং দেখে আগে আসলে এই জিনিসটা ছিল না যে গার্ডেনিং কৃষি এই কৃষি ওয়ার্ডটা শুনে কিন্তু অনেকে দেখতে পাই যে দেখা করবো এরকম ভাবে বলে তো যখন দেখলো যে আমি এইসব নিয়ে কাজ করা শুরু করছি কেন কি যখন কাজ করে আমার বাবা অনেক ভিডিও করে মানুষদের দেখায় যে আমি নিজের হাতে গাছ লাগাচ্ছি পানি দিচ্ছি আমি আমাদের যত সব গার্ডেনার্স আছি তাদের সাথে কিন্তু আমি সময় কাটাচ্ছি তো তারা এইগুলো দেখে তাদের ছোট করে তারা কিন্তু ব্যালকনিতে তারা কিন্তু ফুলদের সাজাচ্ছে আমাদেরও এইখানে ফ্লাওয়ার সেল করা হয় তারা সেখান থেকে নিচ্ছে কিছু অ্যাডভাইস নিচ্ছে যে এটা কীভাবে রাখবো এবং আমি এই জিনিস অবেস বলি যে সবসময় যে বড় করে যে কিছু করতে হবে তা না আপনার যদি ছোট করে স্টার্ট করেন করেন মানে আপনি স্টার্ট করেন যেটা আপনার ভালো লাগে তো এইভাবে দেখলাম যে অনলাইন আসলে সোশ্যাল মিডিয়া এগুলো কিন্তু আমাদের অনেকে হেল্প করে তো অনলাইনের থ্রুতে অনেকেই কিন্তু অনেক আমি আরেকটা জিনিস শেয়ার করবো যে আর একটা ভিডিও দেখে একজন লোক আছে তাই সে যে ইন্টারভিউ দেখে আর কি 
উনি আমাকে মানে আমার সাথে ইন্সপায়ার হয়েছে কিন্তু নিজে টাকা জমিয়ে একটা মানে কিনার একটা রেস্টুরেন্ট করেছে পানির তো এই জিনিসটা আমাকে আসলে অনেক প্রাউড ফিল করেছে যে আমার ছুতে আমি অনেকে ইন্সপায়ার করতে পারি আর অরুণিয়াকো আমি আমার যেটা ইয়াং জেনারেশনের প্রতি ইয়া থাকে আর কি যে নট অ্যাডভাইস ক্যাডবি যে অপশন হ্যাঁ যে যেটা নিজের মন থেকে আসে মানে এবং হার্ড ওয়ার্ক এমন একটা জিনিস সেটা কখনো কোনোদিন বিফলে যাবে না হয়তো একটু টেক টাইম it will pay back not a car six months car one year car everybody has not same privilege but it would mane it can pay you back obviously that's the thing acha amra amader onusthaner ekdom shesher dike chole eshechi to finally yscc ebong torunder jonno apnader ki message thakbe afina আপনারা <laughs> <laughs> আমি তো আগে বলেছি আমি ফেসবুকে খুব একটা ছিলাম না বাট আমার পরিচিত দুই একজন অন্টারপ্রেনিয়ার পটের বিবি আর ইহার মাগি তারা দুজনই আমার খুব ক্লোজ আমি ওনাদের অনেক ভিডিওস দেখতাম অনেক ইন্টারভিউস দেখতাম জাস্ট নিজেকে ইন্সপায়ার করার জন্য দ্যাটস দ্য স্ট্রাগল অ্যান্ড দ্যাটস দা থিং বাট এটা একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা মানে কেউ যদি চায় এটা খুব সুন্দর করে শক্তি দিতে পারে জাস্ট ব্রাউজ ইউর লাইভ ব্রাউজ ইউর ইয়া মানে একটা সুন্দর একটা ডেটা বেস খুঁজে খুঁজে প্রোফাইল বের করে নিউজ লিঙ্ক বের করে পড়তো আছে আচ্ছা আপুরা এভাবে এগোইছে বাট এইটা এমন একটা জিনিস যে যেই হয়তো মন থেকে সাহস পাচ্ছে না বাট ইচ্ছা আছে তারা দে ক্যান ব্রাউজ দে ক্যান গেইন এনকারেজমেন্ট যে হ্যাঁ অনুপ্রাণিত করেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের জন্য আর প্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে আরেকটি এপিসোড শেষ হয়ে গেল পুরো সময়টা জুড়ে আমাদের পাশে থাকার জন্য এবং আমাদের সাপোর্ট করার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আমাদের আজকের দারিদ্র সে পর্যন্ত ভালো থাকুন এবং স্টেট ইউন উইথ YSSC, Shubho Ratri.